क्लास है लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके आसपास में तीन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री सिविक्स एंड जोग्राफी हिस्ट्री की हमने एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किया था वो चैप्टर आपका हिस्ट्री का था अब आपका जोग्राफी है द चैप्टर इज आर एनवायरमेंट फर्स्ट चैप्टर अवर एनवायरमेंट जो हमारे एनवायरमेंट में सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें आपको पाई जाती हैं जो नेचुरली हों या मैन मेड हों इस चैप्टर में हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट एनवायरमेंट द टर्म एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल कंडीशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ हैबिटेट एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक्सटर्नल कंडीशन जो भी हमारे आसपास के जितने भी कंडीशन हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना हैबिटेट बना लेता है मतलब रहने का जो भी उसे हैबिचुअल हो जाती है जहाँ उसके रहने का ठिकाना होता है जितनी भी उसके आसपास की चीज़ें होती हैं उसे बोलते हैं एनवायरमेंट इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ये वर्ड कहाँ से लिया गया फ्रेंच से एनवायरनर जिसका मीनिंग है नेबरहुड मतलब आपका जो भी आसपास आस पड़ोस में जितना भी आपका जो भी चीज़ें हैं उसे बोलते हैं एनवायरमेंट वी यूज़ द वर्ड एनवायरमेंट टू डिस्क्राइब एवरी थिंग अराउंड अस सच एज हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं जैसे प्लेसेज जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ वहाँ के आसपास की प्लेसेज पीपल लोग और एटमोसफेयर जो भी हमारा का वहाँ का एटमोसफेयर है एंड ऑल अदर थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं जोग्राफिकल जोग्राफी इज़ मेनली कंसर्न विद द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट जोग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है ये किससे किसको कंटेन करता है किसके कंसर्न में होता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट जितने भी एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं इट टेल्स अस अबाउट द इंटर डिपेंडेंस इंटर डिपेंडेंस होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स और एनवायरमेंट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहते हैं जैसे देखो अभी ह्यूमन बींग्स जहाँ रह रहे हैं तो उनको अपने आसपास के एनवायरमेंट से कुछ तो हेल्प चाहिए होगी मतलब प्लांट्स हैं साइड में तो प्लांट्स से हम कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे फूड मेडिसन फ्लावर्स एक्सेट्रा अगर प्लांट्स हैं ऑशंस हैं उनके आसपास में जहाँ ह्यूमन रह रहा वाटर है वाटर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है तो इस तरीके से एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग पे डिपेंड होता है ह्यूमन बींग एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है ऑल थिंग्स इन एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू कैटेगरीज एनवायरमेंट को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स मतलब जो हमें नेचर से प्रोवाइडेड होती है मैन मेड एलिमेंट्स जो मैन खुद बनाता है नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड लिविंग बींग्स नेचुरल एलिमेंट्स में क्या आता है लिविंग बींग्स जैसे कि एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ऑल्सो इंक्लूड द माउंटेन्स रिवर्स फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एटमोसफेयर नेचुरल एलिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि नेचर खुद बनाता है मतलब नेचुरली जो हमें प्रोवाइडेड होती हैं आप ये पिक्चर देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में एनवायरमेंट में इसके कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं मतलब हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं जैसे ये इसमें देखिए एयर एटमोसफियर लैंड लिडोसफियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फियर जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन एनिमल्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा इंडिविजुअल एक पर्सन वाटर ये तो सी वाटर एयर लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये तो सारी आ जाती है नेचुरल एनवायरनमेंट में ह्यूमन में क्या आ जाता है इंडिविजुअल मतलब पर्सन पीपल फैमिली जो हमारे आसपास की यहाँ पे मतलब फैमिलीज हमारी फैमिली कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं नेक्स्ट है ह्यूमन मतलब ह्यूमन मेड जो मैन बनाता है हम एनवायरमेंट वो कौन कौन से होते हैं पार्कस मैन मेड होता है रोड मैन द्वारा बनाई जाती है ब्रिजेस बिल्डिंग्स मोन्यूमेंट्स इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन जो ह्यूमन हमें प्रोवाइड करता है एजुकेशन प्रोवाइड करता है रिलीजन लोगों लोग ही मिलकर धर्म को बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी गवर्नमेंट्स वगैरह हैं वो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं इकोनॉमिक मतलब जितना भी हमारा बैलेंसिंग है जितना भी हमारा पैसा वगैरह कमाया जाता है वो भी लोगों के द्वारा ही कमाया जाता है तो ये हमारे कॉम्पोनेंट्स थे जो कुछ नेचुरल थे और कुछ ह्यूमन मेड थे नाउ नेचुरल एनवायरमेंट द टू एलिमेंट्स ऑफ दैट क्रिएट आर नेचुरल एनवायरमेंट जो कि कुछ दो ऐसे एलिमेंट्स जो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट बनाते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स फिजिकल कंपोनेंट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू बायोटिक और अबायोटिक बायोटिक में आ जाता है जैसे कोई भी लिविंग बींग्स वगैरह अबायोटिक में मतलब जो हम टच कर सकते हैं उसे देख सकते हैं लेकिन वो उसमें लिविंग चीज कुछ भी नहीं होती है बायोटिक बायोटिक एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ पे ये एक नैरो जोन है जैसे कि लैंड वाटर एज वेल एज एटमोसफेयर दिस नैरो जोन एक्सटेंड सिक्स किलोमीटर अबव द अर्थ ये सिक्स किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है अर्थ पे एंड सेवन किलोमीटर बिलो मतलब नीचे जैसे कि वाटर की फॉर्म में है दिस जोन वेयर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट यहाँ पे सभी तरीके की लाइफ होती है वो उसे बोलते हैं बायोस्फेयर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द
जिसमें आपको बायोटिक अबायोटिक और ह्यूमन एनवायरनमेंट के मिक्सचर में टोटल एनवायरनमेंट बताया हुआ है और फोर डोमेन्स ऑफ अर्थ बताई हुई हैं अब टोटल एनवायरनमेंट में देखिए जैसे 